到临头了，还以为自己多帅。哼，天楚的男人怎么都这样？上至太子，下至死士，加上那个脸酸嘴贱的僵尸脸侍卫统领，叫什么韩光的，个个都一副得意洋洋的臭德行。也就那个坏心眼国师还有个像模样。不过，等我杀了你的死士，我看你还笑不笑得出来。金叔，你跟我从小一起长大，早就习惯了我。所以你跟别人在一起，才会有新鲜的感觉。这种感觉我以前也有过，但是你要知道，我才是绝对不会伤害你、不会辜负你的那个人。子夫，你对我有多好，我都知道。可是，可是，我不要听你说可是，我不想再骗你。我不想让你对我有误解，你以为我只是一时迷惑了，你以为我对自己的感情不清不楚，不是的，我很清楚，我心疼你，是因为你是我的手足兄弟。可是我心疼他，只因为他是他。你，你知不知道自己在说什么？我知道。我知道我在说什么，我也知道辜负了你，伤害了。人呢？对不起，我不要听你说对不起。他到底哪里好？啊，他到底哪里好？喜欢一个人不是因为他有哪里好，而是因为我们宿世有缘。一派胡言，一派胡言。你怎么惩处我，我都认了。只是你不要气坏了自己。够了，我现在不想看见你。你走，你走。你想干什么？陆英，他若他刚才不只是拿走马鞭，而是要对我不利，我自问无力自保，只能眼睁睁找他到了。不是，只怕眼睁睁也看不清他是如何动作的。为师是略眼一板，我现在就可以杀了他，完成任务，从此便是自由身了，想去哪里就去哪里。你想造反？绿阳，我带着他能去哪里，他才能陪我在丛林里过那种穿兽皮、吃生肉、啃树根的生活。不可以这样。子父，你别往心里去，绿影他就是这样一根筋的。
，不会再攻击人了。想不到你还有这样的本领。夜色远，落花的错。见了，太子为他烦恼，太子的楚妃为他痴迷，本公主也在为他纠结，我到底该不该下手？可是他却不见了，这人真是神出鬼没。皇帝御座上，屁股舒服吧？哼，拜你所赐，不敢当啊！小弟一直知道师哥是人中龙凤，惊天伟地，定国安邦。可惜，未曾生在帝王家。不过，小弟还是恭贺师哥终于心想事成。虽无帝王之名
，却有帝王之实啊！不忙着道谢，我不过顺水人情，小意思。为什么下杀手？什么为什么？咱们兄弟心意相通，我知道你一直想弑君而后快，自然要帮帮你的忙。想激怒我？别费劲。师哥好涵养，师弟好歹毒，连这最后一根毒苗都不放过。哪里？你又误会我了。我只是想告诉太子，他真正的仇人就在他身边，号称国师，师乃国贼。愚<笑>兄以为，十多年过去了，师弟你的武功。毕竟更加出神入化，可谁知道，仅是嘴上功夫，那就试试看吧万机，我却一心精进。论功夫，你早已不是我的对手。还没荒废，不错。你我不是外人，何必遮遮掩掩？你应该经常见到我这张脸吧？在你的噩梦里，你放心，你死之前，我一定让你见到。那就少废话了，来吧。皇宫侍卫呢？怎么不来帮你？放心，我这里没有埋伏。这是你我之间的恩怨，何必让他人送死？恐怕不止你我二人。你好像一直没注意，我还带了帮手。哼，我还真没看见。看来，还是我胜算大一些。杀了他。动手，那就一起来吧。
你也低估了。看来你输了，是吗？永远不会输，除非我死。可你不会让我死的，我死，你就永远也不可能知道他们的下落了。师兄，后会有期。哈<笑>，去吧。你知道该去哪里。小太子，你不好好在房间画画，自己在这儿花前月下呀？让我陪你吧。别烦我，我没那个心情。好了，我知道你心情不好。我要是你，就把那个又臭又硬、又爱板着脸装帅的家伙，直接给咔嚓了。静书，绿影，你去哪儿了？我一直在担心你。你怎么了？你怎么在发抖啊？你手怎么这么冰啊？脉象倒是正常。要不进去暖暖吧。哦
哎呦，哎呦，怎么回事？这人怎么躺地上了？你还好意思说我呀？你不也刚起来吗？你喝多了吧？你才喝多了！我说，有人闯宫。我敬重你是君子，对君子奉茶的礼仪我都遵行，这是我的诚意，也同时应该赢得你对我的尊重，对吗？我们是臣民，太子现在是储君，未来是帝王，普天之下莫非王土。所以以后见到太子，也应该遵守君臣礼仪。你要做到克己复礼，也是在赢得他对你的尊重，对吗？嗯。不可以见驾不拜，君主见问不可以不答，态度也不可以倨傲，明白吗？我知道了，手暖和过来了吗？好多了。见不到你总是不安心，现在安心了。我也一样，刚才见不到你，担心的要命。以前你总是担心我，但愿以后不会了。你是什么意思？你可不要吓我。我的意思是，只要你不赶我走，我都在。所以，你和我想的一样，对吗？不用说了，你不用对我承诺什么，也不要急着否认。从今以后。死士也罢，君子也好，无论你以什么样的身份在我身边，对我来说都是一样的。好，略阳，今晚摔地板好吗？
天楚军队正昼夜兼程赶赴边关，大家真的以为我随军征敌了？如果封某真的离了京城，恐怕太子殿下，你今天就不会站在这儿。是及时护驾。昨夜当值的所有兄弟，恐怕就得以死谢罪了。太子殿下，国师，冯九，刺客就一个人，难道没有内应吗？刺客是两个人。两个刺客就敢入闯皇宫，要你们这帮御林军干什么用的？卑职无能。御林军日夜守卫皇宫。太傅，不该太过于苛责。那太子殿下的安危，有我封某在，没有任何一个人可以伤害太子一根毫毛。可是我亲眼看见国师随大军出城了，莫非是另有其人？
嗯，咦，丑死了！我这不是为了逗你开心才这么自毁形象的，我容易吗？哥，你没事吧？你没事吧？反正啊，这时间是疗伤良药，不管多深的伤痛，都会在漫长的岁月里抚平伤痕的。放心，都会好起来的。哥，你在说什么呢？反正凡事往开了想总是没错。我什么事想不开了？不是你生离死别哭得肝肠寸断的吗？哥，嗯，绿影没走。没走，你干嘛还闷闷不乐的？我这不是担心楚子父吗？他现在这样，我也帮不上什么忙。那只能证明他是一个气量狭小的人。哎，我冤不冤啊？长这么大还没费劲给谁赔过笑脸呢？哥，你最好了。去去去，哪儿凉快哪儿玩去啊！去。我出城，正是为了诱使刺客现身。可不光是刺客，你们也都被骗了。大家都相信，耳听为虚，眼见为实。可即便亲眼所见，也未必就真实不虚。这世界真真假假，要我说。心里想什么，眼里就会看见什么，就会相信什么。诸位，以为如何？嗯、也就是说，刺客也相信国师督军出城，才会乘虚而入。国师，你知道会有刺客来闯宫？自从风某踏入京城的那一刻起。到今天，已经十七个年头了。在这十七年里，风某只出京过一次，可就这一次，宫里就出了大事。年长些的同僚应该都记得，年轻的，多少也应该听说过吧？是不是太傅？蒋相陪相。都记得吗？